வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் இஏஎல் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இஏஎல் வந்து ஒரு நவரத்னா கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னுடைய சிபிஎஸ்சின்னு இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாடி ஃபார் தி பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸுக்கு வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக அவர்கள் வந்து சில நிறுவனங்களை மகாரத்னா சில நிறுவனங்களை வந்துட்டு நவரத்னா சில நிறுவனங்கள் வந்துட்டு மினி ரத்னா அது மாதிரிலாம் பிரிக்கிறாங்க அவங்களுடைய உற்பத்தி திறன் அது மூலமாக ஈட்டக்கூடிய வருமானம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு அது செய்யப்படுது பட் இது வந்து ஒரு மினி ரத்னா கம் நவரத்னா கம்பெனி நவரத்னா கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது நிறுவனங்கள் தான் தொடக்கத்தில் இருந்தது ஏன்னா நவரத்னம் அப்படின்னா ஒன்பது ரத்தனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் போக போக கொஞ்சம் நிறுவனங்கள் சேர சேர இப்போ பதினாறு நிறுவனங்கள் இருக்குது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பவர் கார்பரேஷன் பவர் ஃபைனான்சிங் கார்பரேஷன் இருக்குது பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் இருக்குது அதை தவிர ஆயில் இந்தியா அந்த மாதிரி பிபிசிஎல் இது மாதிரி நிறுவனங்கள் ஹெச்பிசிஎல் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இது மாதிரி நிறுவனங்கள் பதினாறு நிறுவனங்கள்ல இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெடும் ஒன்று இன்ஜினியர்ஸ் இண்டியா இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்னுடைய மேஜர் பிஸ்னஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பிஸ்னஸ் எந்தெந்த பிஸ்னஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இவங்க சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த நிறுவனம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பிபிசிஎல் மாதிரியோ அந்த நிறுவனமா இல்லை அது இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியாங்கிற பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை விற்கிறதுலோ அது மாதிரி இல்லை அது போன்ற நிறுவனங்களுக்கு அது மாதிரி பிஸ்னஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் இருக்கு இன்ஜினியர் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ்னா என்ன ஆக்சுவலா இதுதான் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் எந்த பிஸ்னஸ்க்குலாம் அவங்க இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒன்று பார்க்கலாம் ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்லக்கூடிய இதுல இருந்து ஹைட்ரோ கார்பன் எல்லாமே வந்துட்டு கெமிக்கல்ஸ்ல பெரும்பாலான கெமிக்கல்ஸ் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பனு கீழே வந்துட்டு இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அதை தவிரவும் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு பட் ஹைட்ரோ கார்பன்ங்கிறது ஒரு மேஜர் ரிசோர்ஸ் உலகத்துக்கு அந்த நிறுவனங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோ கார்பனை வச்சு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பெட்ரோலியம் ரிஃபைனிங் ஆன்சூர் ஆயில் கேஸ் ஆயில் கேஸ் பெட்ரோலியம் இந்த மூன்றும் மேஜர் இதுல அவுட்புட்ல அந்த நிறுவனங்கள்லாம் அந்த சர்வீஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கு மைனிங் மெட்டலர்ஜி பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை தவிர பவருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸும் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் மேஜர் ரெவன்யூ ஹைட்ரோ கார்பனில் தான் வருது அதை நம்ம பார்க்கலாம் இது நிறுவனங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதே அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய ஹரிசாண்டல்னு சொல்லுவாங்க வெர்டிக்கல்ங்கிறது என்ன பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்டுக்கெலாம் நம்ம வந்துட்டு சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம் ஹரிசாண்டல்ங்கிறது என்னென்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஹரிசாண்டல் இப்போது இந்த டெல்லி டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அதாவது டெக்னாலஜிஸ் இந்த மாதிரி இப்போ பெட்ரோலியம் ரிவனிங் கார்பரேஷன்ஸுக்கு வந்து ஒரு சில மெத்தட்ஸ் தேவைப்படும் ப்ராசஸஸ் தேவைப்படும் இல்லையா எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் மாதிரி நிறுவ நிறுவனங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ப்ராசஸை வந்துட்டு நல்லா தெளிவாக டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இந்திய அரசாங்கத்திலேயோ இல்லை ஈவன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையோ கூட பேட்டன் வாங்கி வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸை பேட்டன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த நிறுவனங்கள் கிட்ட தான் வந்து அந்த நிறுவனங்கள் கேட்க வேண்டும் எதிர் இந்த நிறுவனமே நேரடியாக அந்த டெக்னாலஜியை செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி டெக்னாலஜியை வந்துட்டு ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி வித்துருவாங்க அதை மற்ற நிறுவனங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டெக்னாலஜியை வாங்கிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அது மாதிரி நிறுவனங்கள் ப்ரீ ஃபீட் அண்ட் ஃபீட் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்துட்டு ப்ரீ இன்ஜினியரிங் டிசைன் இருக்கு அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிசைன் அப்படிம்பாங்க அதுதான் ஃபீடு அது மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அதற்கு முந்தியுமே கூட இன்னும் அதை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ டிசைன்னா ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு சில அதை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக கன்சல்டிங் இந்த இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் பண்ணலாம்னு அதாவது அனாலிசிஸ் பண்ணி ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி அப்படிம்பாங்க இந்த 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 ப்ராஜெக்ட் எடுத்து செய்தோம்னா என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அது மாதிரியான ஸ்டடி பண்ணி கொடுக்குறதும் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மொத்த ப்ராஜெக்டையுமே வேற வேற மெத்தட்ஸ் இருக்கு இப்போ இபிசின்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த இபிசின்னா என்னென்னா இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டினுடைய மு ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் செய்கிறது அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்து அதுக்குண்டான டிசைன் செஞ்சு அதற்கப்புறம் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ப்ரொக்யூர் பண்ணால் அதுக்குண்டான பொருள்கள்லாம்
அது நடக்கக்கூடிய அத்தனையும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கறது அது சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணி கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து இவங்க செய்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் செய்கிறாங்க ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஒரு சில நிறுவனங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டாக தேவைப்படும் நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெஷலாக இந்த மாதிரி மாற்றங்களோடு செஞ்சு கொடுக்கணும் கஸ்டமைஸ்டு அப்படிமாங்க அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸும் செய்யப்படுது ஸோ மேஜராக இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் இதை தான் அவங்க பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த நிறுவனம் வந்து என்ன மாதிரியான நிறுவனம் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் செஞ்சுருக்காங்க ஐந்து பத்தாண்டுகளாக ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஃபைவ் டிகேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஐந்து தசமங்கள் அப்படிம்பாங்க தசமங்கள்னா பத்து ஆண்டுகளாக வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய மேஜர் ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் லீடிங் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்சல்டன்சி கம்பெனி அண்ட் இபிசி கம்பெனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸில் மட்டும்தான் மேஜர் இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை அந்த நிறுவனங்களுக்கான தட்டுப்பாடு வரும்போது அந்த நிறுவனங்களுடைய வியாபாரம் இல்லாமல் போகும்போது அது வந்துட்டு மொத்தமாக ஃபெயிலியர் ஆகிக்கூடாதுனால வேறு வேறு விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பொதுவாக எல்லா நிறுவனங்களுக்கு இருக்கும் இவங்க அந்த மாதிரி டைவர்சிஃபைடாக எதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா ஃபர்டிலைஸ் அண்ட் எல்என்ஜி நான் ஃபரஸ் மெட்டாலஜி இது எல்லாத்துலேயுமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம பார்த்தோம் பவர் ஸ்ட்ரக்சர் பவர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் போயிட்டு வந்துட்டு எனர்ஜி செக்டர் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுலேயும் இவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் மேஜர் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ட்ரு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோல் அது ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்போ இது வந்து பத்து ஆண்டுகள் அவங்களுடைய ஸ்னாப் ஷாட்னு சொல்லக்கூடிய பத்து ஆண்டுகளை எப்படி கடந்து வந்திருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது எல்லாமே லட்சங்கள்ல இருக்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கு வந்துட்டு இவங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் இல்லையா இப்போ இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடியா வந்து அது வந்து கூடியிருக்கு இடையில நல்லா வளர்ந்துருந்துருக்கு இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி எல்லாம் போனது இப்போ குறைந்திருக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரணும் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆர்டர் பிடிக்கணும் இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கங்களா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்க தான் செய்யுது இப்போ இதுல நம்ம மேஜரா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த டேர்ன் ஓவர் பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் கூடியிருக்கு இன்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பட் இன்கம் பாருங்க இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடி திரும்பவும் அதே மாதிரி இன்கமும் வந்துட்டு ஒரு கிராஃப்ல தான் இருந்திருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கு வந்து வந்துருச்சு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கோடியில இருந்து இப்போ அடுத்ததா மேஜரா வந்துட்டு டிவிடென்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தொடர்ந்து டிவிடென்ட் பத்து நிதியாண்டுகளா கொடுத்திருக்காங்க இது நம்மளுடைய ஒரு கணக்கா தான் இருக்கும் நம்மளுடைய கிரகம் ஃபில்டர் கிரைடீரியா வந்து டிவிடென்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் டிவிடென்ட் தொடர்ந்து நிறுவனம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கு இப்ப பாருங்க ரிட்டர்ன் ஆன் சில ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் பை டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் போக டேர்ன் ஓவர் கையில பண்ண சேல்ஸ்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் நிக்குது கிட்டத்தட்ட நல்ல விழுக்காடு நிக்குது இந்த நிறுவனத்துக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ்ல இருந்து இப்ப இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜா குறைஞ்சிருக்கு அதற்கான காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூடியிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால இருக்கும் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்துக்கு இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் இது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆஃப்டர் டாக்ஸ் பார்க்கலாம் தான் பட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ்ங்கிறது அந்த நிறுவனத்தினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை சொல்லுது டாக்ஸுங்கிறது அவங்க கையில் இல்லை ஸோ டாக்ஸுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து நல்ல ஒரு விழுக்காட்டில் இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு முதன்மையாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கமினுடைய செக்மெண்டல் இன்கம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க செக்மெண்டல் இன்கம்னா எந்தெந்த துறைகளில் இருந்து இவங்களுடைய வியாபாரத்தில் எந்த துறையில் எவ்வளோ வியா எவ்வளோ வந்துட்டு வருமானம் வருது கன்சல்டிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அதாவது இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ்னா அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது டிசைன் பண்ணி மட்டும் கொடுக்கறது சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் பண்ணி கொடுக்குது மோஸ்ட்லி இது வந்து கன்சல்டன்சி மற்றும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் பண்ணுறது இது மாதிரியானதுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் இவங்களுக்கு வருமானமாக வந்திருக்கு டேர்ன் கீ கான்ட்ராக்ட்ஸ்னா என்னென்னா டேர்ன் கீ சாவியை வந்து முடிச்சு கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து இப்போ வீடு கட்டுறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை வந்துட்டு தொடக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து இப்போ எல்லா பொருள்லாம் தேவையானதெல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆள்கள்லாம் வந்து சேர்த்து அதற
இப்போ போதுமான அளவுக்கு நிறுவனத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நேரடியாக இதுக்கு போயிடலாம் அதனுடைய வேல்யூஷனுக்கு போயிடலாம் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா வந்து மொத்தம் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது கோடி பங்கல் வச்சிருக்காங்க இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் எழுபத்தைந்து பைசாக்கு வந்துட்டு அது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ கிரகாம் செக்லிஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் கரண்ட் அசட்ஸ் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் அதாவது இவங்களுக்கு ஆஃபீஸ்னு போட்டு அந்த சமயத்தில் செய்யக்கூடிய ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிற செலவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி தான் வந்த வருமானத்தை நல்லா சேர்த்து கரண்ட் அசட்ஸில் வந்துட்டு மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் எழுதிச்சிருக்காங்க மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய நாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடியில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு விழுக்காடான அந்த மூவாயிரத்தி தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கும் மேலே தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு சொல்லலாம் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி கரண்ட் அசட்ஸாக இருக்கிறது மிக மிக நல்ல விஷயம் நீண்ட கால கடன் ஃபிக்ஸ்ட் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு கிட்டத்தட்ட லிட்டரலி எதுவும் இல்லை பதிமூன்று கோடியெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கரண்ட் அசட்ஸுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் செய்யும் இவங்க வந்துட்டு வெண்டார்ஸ்கிட்டே இருந்து வர வேண்டிய காசு எப்போவுமே இது மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனடியாக செங்கல் வந்துட்டு இவங்க வாங்கினதுக்கோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இவங்க வந்துட்டு கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான லைபிலிட்டிஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் செய்யும் கிளைண்ட்ஸ் இல்லாமல் இன்டர்னல் வெண்டார்ஸ் இடைப்பட்ட தலைகர்கள் இருப்பாங்க இடைப்பட்ட அவங்க வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இடைப்பட்ட ஆள்களுக்கு கொடுத்தது கூட இன்னும் வராமல் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஓகே தான் பட் அது வந்துட்டு இதோட கட்டுப்பாடாக இதோட வந்து குறைத்தலாக இருக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம்தான் வியாபாரம் வந்து ஒரு இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய்களுக்கு பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம இரநூறு கோடி தான் எதிர்பார்த்தோம் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடிங்கிறது நல்ல விஷயம் இந்த கரண்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸை விட இல்லை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்துட்டு இரண்டு மடம் குறைச்சலாக இருக்கணும் அதாவது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இரண்டாயிரம் கோடினா அது வந்து நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் பட் இதை சமாளிக்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது பட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடியிலேருந்து இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடியை கழிச்சோம்னா ஆயிரத்தி நானூறு கோடி மிச்சம் இருக்குது அதுலேருந்து ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மேகர் அமௌண்ட் அதுக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த கிரைட்டீரியா ரெண்டு கிரைட்டீரியாவே ஓகே தான் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி படி கம்பெனி ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய நிதி கஷ்டத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தோம் இயர்னிங்ஸ் வந்து தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளாக வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க டிவிடெண்டும் பார்த்தோம் பத்தாண்டுகளாக டிவிடெண்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க கம்பெனியினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த இடையில் வந்துட்டு ஏறிட்டு இப்போ சமீபத்தி நிதியாண்டுகளில் குறைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம மூன்று வருஷம் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாண்டுகளுக்கு முந்தியும் இப்போதைக்கும் இவங்களுடைய இயர்னிங்ஸ் குறைந்திருக்கிறது எப்போவுமே நம்ம நூறு விழுக்காடு ஏறணும்னு பார்ப்போம் டபுள் ஆகணும்னு பார்ப்போம் ஆனால் இது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு குறைந்திருக்கிறது அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை ஒரு மாதிரி க்ரோத் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நினச்சோம்னா அது நல்ல விஷயம் இல்லை இப்போ அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து பதினாலு கிட்ட எதிர்பார்ப்போம் வாங்கக்கூடிய விலைனா கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கிறது பட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி நோ கிட்டத்தட்ட லிட்டரலி நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய விலையில இருக்கு அது வந்துட்டு அதோட குறைச்சலா இருந்தால் ரொம்ப நல்லது பிபி ரேஷியோ ரெண்டுக்கு கீழே பார்ப்போம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கீழே இருந்தால் நல்லது ரெண்டு கீழே இருந்தால் இன்னும் நல்லது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மூணு இருக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தான் இருக்குது டெப்டி குட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இருக்கு ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கணும்னு பார்ப்போம் ஏன் டெப்டி குட் ரேஷியோ வந்துட்டு இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடன் வந்துட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய நாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடியில் கடன் வந்துட்டு கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யுது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடி கிட்ட இருக்கிறதுனால ஈக்விட்டிங்கிறது பெருசாக இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது ஈக்விட்டி வந்துட்டு மொத்த கடனை விட குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி வருது மற்றபடி இந்த ரேஷியோஸில் மாட்ரேட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி நம்ம பார்த்தோம் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கொஞ்சம் நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க ஆனால் ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸ் வந்துட்டு குறைச்சலாக இருக்கு மாட்ரேட் இயர்னிங்ஸ் க்ரோத் ரேட் சுத்தமாக இல்லை ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் குறைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு குறைஞ்சிருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூணு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு காம்பவுண்டிங்காக இப்போ அசட் பேஸ் கேல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் வியாபாரம் நீட்டியிருக்காங்க கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுடைய ஆவரேஜ் ஸோ அதில் வந்துட்டு செலவுகள்
ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு அதாவது கேபிட்டலுக்குன்னு சொல்லி ஃபேக்ட்ரிக்காகவோ எதுக்காமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் கன்சல்டிங்காக இருக்குது இல்லாட்டி அதனுடைய வேற ஏதாவது ஆஃபீஸ் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுடைய செலவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பெரிய ஃபேக்ட்ரி வச்சு நடத்த வேண்டிய தேவைகள்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு கே இதாக போகுது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸாக தொண்ணூறு விழுக்காடு நமக்கு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவாக கிடைக்குது ஸோ முதல் நிதியாண்டில் வந்துட்டு எட்டு புள்ளி மொத பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள மூன்று நிதியாண்டுகளில் ஆவரேஜாக எட்டு ரூபாய் சம்பாதிச்சிருந்தாங்க இப்போ குறைந்திருக்குன்னு சொன்னோம் அப்படி வரும் நிதியாண்டுகள்லையும் ஐந்து ரூபாய்னு இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசெண்ட் அர்னிங்ஸ் மூணு ரூபாயாக குறைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் பத்து வருடங்கள் கழித்தா ஐம்பத்தி மூணு ரூபாயாக மதிப்பு இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ தற்போதைய மதிப்பு எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்தோம்னா அறுபத்தி ஓரு ரூபாய் மதிப்புன்னு வருது இதே இவ்வளோ குறைச்சலாக வருதுன்னா பத்து நிதியாண்டுகள் கழித்து அறு அது அதனுடைய மடங்கு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மடங்கு வந்து முப்பது விழுக்காடு குறைஞ்சு அறுபத்தி ஏழு விழுக்காடு ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் ஓகே நூறு விழுக்காடு டபுள் ஆயிடும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னு சொன்னால் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் வருது ஸோ அப்படி பார்த்தாலும் குரோத் வைஸ் இந்த ஸ்டாக் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்துட்டு விலை இப்போ விற்கக்கூடிய விலையோட கொஞ்சம் வந்து குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால அட்ராக்டிவ் வேல்யூவேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறது நாங்கள் செபி அப்ரூவ்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் கிடையாது அதனால் இது வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்காக போடப்பட்ட வீடியோ இதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு தயவு செய்து வாங்குறதா இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவெடுங்க எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வண